ஒரு <laughs> ஏன்னா இந்த ரினேசன்ஸ் காலகட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவியல் ரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் இலக்கிய சம்பந்தமாகவும் பல புதிய சிந்தனைகளும் படைப்புகளும் பிறந்த வண்ணமாகவே இருந்துச்சு இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவரிஸ் ரினேசன்ஸ் பீரியடில் ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவரிஸ் ரினேசன்ஸ் காலகட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் பல மாற்றங்களுக்கு முன்னோடியாக இருக்கிற ரெண்டு இன்வென்ஷன்ஸ்னு பார்த்தா ஒன்று பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இன்னொன்று மரைனர் காம்பஸ் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் ஆனது ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஜான் குட்டன்பர்க் என்பவரால் ஜெர்மனியில் முத முதல அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிரிண்டிங் ப்ரெஸில் முத முதல பிரிண்ட் பண்ணப்பட்டது லத்தீன் பைபிள் லத்தீன் பைபிள் ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஜெர்மனியில் இருக்க மைன்ஸ் நகரத்தில் பிரிண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு பின்னர் வந்த காலகட்டங்களில் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸோட பயன்பாடு பல நாடுகளையும் சென்றடைய தொடங்குச்சு அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இட்டாலியில் ஃபோர்டின் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்விட்சர்லாண்டில் ஃபோர்டின் சிக்ஸ்டி செவன் ஆஸ்திரியாவில் ஃபோர்டின் ஸ்பெயினில் ஃபோர்டின் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸோட வர்கியானது இங்கிலாண்டில் ஃபோர்டின் செவன்டி சிக்ஸ்லேருந்து தான் தொடங்குது வில்லியம் கேக்ஸ்டன் என்பவரால் ஃபோர்டின் செவன்டி சிக்ஸில் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் நகரத்தில் இங்கிலாண்டில் முத முதல பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் நிறுவப்படுது வெஸ்ட்மினிஸ்டர் நகரத்தில் நிறுவப்பட்ட சில ஆண்டுகள்லேயே இங்கிலாண்டில் இருக்க பல நகரங்களுக்கும் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸோட பயன்பாடு விரிவடைய தொடங்குது அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஆக்ஸ்வேர்டில் ஃபோர்டின் செவன்டி எயிட்லேயும் சென்ட் ஆல்பர்ட்ஸில் ஃபோர்டின் செவன்டி நைன்லேயும் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸோட பயன்பாடு தொடங்க ஆரம்பிக்கும் என்னதான் ஃபோர்டின் செவன்டி சிக்ஸ்லேயே பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இங்கிலாந்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும் ஃபோர்டின் எயிட்டியில் தான் இங்கிலீஷ் புக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணப்படுது இந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சில காலங்கள்லேயே இதோட பிரம்மாண்டங்கிறது குறைஞ்சிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் புக்ஸ் அதிக அளவில் பிரிண்ட் பண்ணப்படுது புக்ஸோட தாக்கங்கள் மக்களை எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் ஏன் எதுக்குங்கிற கேள்வி எக்க தோன்றுது அடுத்ததான் மரைனர் காம்பஸ் மரைனர் காம்பஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் செயலர்ஸ் அதாவது மாலிமிகள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வழிகள்லையும் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியற தூரங்கள் வரைக்கும் தான் கடல் பயணங்கள் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க எப்போ மரைனர் காம்பஸ்ங்கிற ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படுதோ அதுக்கு அடுத்து வந்த நாட்களில் அவங்க அது வரைக்கும் பயணப்படாத பல நாடுகளுக்கு பயணம் செஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் வானியமும் செய்கிறாங்க பல புதிய தீவுகளையும் நாடுகளையும் கண்டும் பிடிக்கிறாங்க ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டி த்ரீல கான்ஸ்டான்டினோபல் துருக்கியர்களால் கேப்சர் பண்ணப்பட்டதுக்கு அப்புறமா யூரோப்பிய நேஷன்ஸை சேர்ந்தவங்க நியூ ட்ரேட் ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்க மரைனர் காம்பஸ் ரொம்பவே உதவியாக இருந்துச்சு மரைனர் காம்பஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்த உலகத்தை பற்றின பல கருத்துக்கள் அதுக்கப்புறமா பொய்யின்னு நிரூபிக்கப்பட்டுச்சு அக்யூரேட்டான மேப் கூட மரைனர் காம்பஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ரினேசன்ஸ் காலகட்டத்தில் நடந்த டிஸ்கவரியில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது கொலம்பஸ் ஃபோர்ட்டின் நைன்டி டூவில் அமெரிக்கா காண்டினென்ட்டை டிஸ்கவர் பண்ணதும் வாஸ்கோடகாமா ஃபோர்ட்டின் நைன்டி எயிட்டில் நம்ம இந்தியாவை ரீச் பண்ணதும் தான் இன்னொரு முக்கியமான எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஃபிஃப்டின் நைன்டீனில் மெகலன் பசிபிகோஷனை தாண்டியும் பல இடங்களுக்கு சுற்றி வர தொடங்குறாரு ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபிலிப்பைன்ஸ் அவர் ரீச் பண்ணுறப்ப அங்கே இருந்த சில ட்ரைப்ஸால் மெகலன் கொல்லப்படுறாரு அதன் காரணமாக மெகலனோட லெப்டினன்ட்டான செபஸ்டின் டெல்கியானோ ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி டூவில் ஸ்பெயினுக்கு திரும்புகிறாரு வரலாற்றில் உலகத்தை முத முதல சுற்றி வந்த நபராகவும் செபஸ்டியன் டெல்கியானோ கருதப்படுறாரு ரினைசன்ஸ் இன் இட்டாலி ரினைசன்ஸோட தொடக்க காலம் இட்டாலின்னு சொன்னோம்லையா அந்த இட்டாலியில் ரினைசன்ஸ் தொடங்க அடித்தள அமைச்சவங்கன்னு பார்த்தா டான்டே பெட்ராக் பொக்காஜியோ ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் கான்ஸ்டான்டின் நோபல் துருக்கியர்கள் கைவசம் வந்ததால் அங்கே இருந்த கிரீக் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாரும் இட்டாலிக்கு வந்து தஞ்சம் அடைய தொடங்குறாங்க இட்டாலி நாட்டை சேர்ந்தவங்களும் அவங்கள அன்போடு அவங்க நாட்டுக்குள்ளே வர அனுமதிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்த நாட்களில் இட்டாலியில் கிரீக் மொழி பேசுகிறவங்க ரொம்பவே மேன்மையானவர்களாக பார்க்கப்படுறாங்க இந்த ரினேசன்ஸ் காலகட்டத்தில் கிரீக் பிலாசபி கற்றுக்கிறது இட்டாலியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபேஷன் கல்ச்சராகவே மாற தொடங்குது மிகவும் புகழ்பெற்ற இட்டாலியன் எழுத்தாளரான மாக்கிய வெள்ளி ரினேசன்ஸ் காலகட்டத்தை சேர்ந்தவர் தான் பொலிட்டிக்கல் எஸ்ஸேஸ் எழுதுறதுல மாக்கிய வெள்ளி அடிச்சுக்க யாராலையும் முடியாது ஆனாலும் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டீனில் மாக்கிய வெள்ளியால் எழுதப்பட்ட த ப்ரின்ஸுங்கிற புக் சில அரசியல் காரணங்களால் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி டூ வரைக்குமே பப்ளிஷ் பண்ணாமல் இருந்ததுங்கிறது தான் ஒரு கசப்பான உண்மை ரினேசன்ஸ் இன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஸ்பெயின் ஃப்ரான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரோன்சர்டோட லிரிக் போயிட்ரி ஃப்ரான்கோ ஸ்ராபிலிஸோட வைகரஸ் ப்ரோஸ் மோன்டைனோட ஸ்காலரிஸ் எஸ்ஏ இதிலலாம் ரினேசன்ஸோட எஃபெக்ட்ஸை அதிகமாகவே பார்க்கலாம் ஸ்
இவங்களோட செயல்பாடுகள் இங்கிலாந்துல மறுமலர்ச்சி ஏற்பட நல்ல தொடக்கத்தை கொடுத்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பதுகளில் ஜான் கோலட் என்பவரால் இங்கிலாந்தில் நிறுவப்பட்டது தான் செயின்ட் பால்ஸ் கிராமர் ஸ்கூல் இங்கிலாந்தில் நிறுவப்பட்ட முதல் ஸ்கூல் இது தான் இந்த ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முத முதல்ல கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் செயின்ட் பால் கிராமர் ஸ்கூலோட முதல் ஹெட் மாஸ்டர் வில்லியம் லில்லி வில்லியம் லில்லியால் தயாரிக்கப்பட்ட லத்தின் கிராமர் புக்ஸ் ரொம்பவே புகழ்பெற்றது அடுத்து வந்த ரெண்டு செஞ்சுரிக்கு தேவையான ஸ்டாண்டர்டான டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் கூட வில்லியம் லில்லியால் தயாரிக்கப்பட்டது தான் பின்னர் வந்த நாட்களில் லண்டன் நகரத்தில் கிரைஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சேட்டர் ஹவுஸ் போன்ற பல ஸ்கூல்ஸ் நிறுவப்பட்டுச்சு இங்கிலாந்தில் நிறுவப்பட்ட ஸ்கூல்ஸோட எண்ணிக்கைகள்னு பார்த்தா அறுபத்தி மூணு புது ஸ்கூல்ஸ் என்று எயிட் ரீஜியன்லையும் ஐம்பது ஸ்கூல்ஸ் எட்வர்ட் சிக்ஸ் ரீஜியன்லையும் நூற்றி முப்பத்தெட்டு ஸ்கூல்ஸ் எலிசபெத் ரீஜியன்லையும் பல புதிய விதிமுறைகளோடு நிறுவப்பட்டுச்சு ரினைசன்ஸின் டிரான்ஸ்லேஷன் ரினைசன்ஸ் காலகட்டத்தில் ரொம்பவே முக்கியமான நிகழ்வுகளில் ஒன்று மற்ற மொழி படைப்புகளை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுது கிரீக் அப்புறம் லத்தீன் புக்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்படுது இது கிரீக் அப்புறம் லத்தீன் லாங்குவேஜ் தெரியாதவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு வெர்ஜில் ஓவிட் சிசிரோ மாதிரியான ரோமன் போயிட்ஸோட படைப்புகள் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்டது குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விஷயம் ரினைசன்ஸின் லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர் இஸ் ஏ மிரர் இன் விச் வி கேன் சி த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் இந்த வார்த்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி ரினைசன்ஸ் காலகட்டத்தில் வெளியான லிட்ரரி ஒர்க்ஸில் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த பிரச்சனைகளையும் வாழ்வியலையும் நம்ம தெல்ல தெளிவாக பார்க்கலாம் ரினைசன்ஸ் காலகட்டத்தில் வெளியான சில சிறந்த லிட்டரி ஒர்க்ஸை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் சார் தாமஸ் மோரோட பிரபலமான படைப்புகளில் ஒன்றான லத்தீன் மொழியில் எழுதப்பட்ட உட்டோஃபியா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறாம் ஆண்டு பப்ளிஷ் பண்ணப்படுது அதோட இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வெளியிடப்படுது ரினைசன்ஸ் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மற்றொரு புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் எரஸ்மஸ் எரஸ்மஸ் பிறப்பால் ஒரு டச்சு நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆனால் அவர் செட்டில் ஆனது இங்கிலாந்தில் யூரோப்பியன் ரைட்டர்ஸ்லேயே லத்தீன் லாங்குவேஜஸில் லாஸ்ட்டாக புக்ஸ் எழுதுனதுன்னு பார்த்தா அது எரஸ்மஸ் தான் எரஸ்மஸ்தோட லத்தீன் ஊர்ஸில் குறிப்பிடப்பட வேண்டியது கிரீக் லாங்குவேஜில் இருந்த ஹோலி பைபிளோட நியூ டெஸ்டமெண்ட்டுக்கு லத்தீன் லாங்குவேஜில் தெளிவான எக்ஸ்ப்ளனேஷனை அவரோட ஸ்டைலே எழுதியிருந்தார் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஹோலி எரஸ்மஸோட மிகச்சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று என்ன தான் எரஸ்மஸோட படைப்புகள் சிறப்பு வாய்ந்தவைகளாக இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் இங்கிலீஷ் எப்பிக்கான ஃபெய்ரி குயின் ஸ்பென்சரால் எழுதப்பட்டது தான் ஃபெய்ரி குயின் த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் போயட் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு சிறப்பு வாய்ந்தது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருந்தாலும் ஜீனியஸ் ஆஃப் ரெனேஷன்ஸ்னு சொல்கிறது நம்ம ஷேக்ஸ்பியரை தான் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையும் இவரோட படைப்புகள் முன்னாடி வந்து நிற்கும் ரொமான்டிக் ட்ராமா எழுதுறதுல ஷேக்ஸ்பியருக்கு நிகர் ஷேக்ஸ்பியர் தான் பென் ஜான்சன் ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கான் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ட்ராஜிடின்னு சொல்லப்படுற கிறிஸ்டஃபர் மார்லோ எல்லாரும் இந்த ரெனேசன்ஸ் காலகட்டத்தை சேர்ந்தவங்க தான் ரெனேசன்ஸின் எஜுகேஷன் லிட்ரேச்சரில் எப்படி மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டுச்சோ அதே மாதிரி எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துலேயும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் மெடிவல் எஜஸில் பின்பற்றி வந்த கொள்கைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற தொடங்குது மெடிவல் எஜஸில் இருந்த முக்கியமான ரெண்டு எஜுகேஷனல் ஸ்கீம்ஸ் ஒன்று கிறிஸ்தவ இறைத்தத்துவத்தை போதிக்கிற இன்னொன்று சிறந்த நேர்மையான படைவீரர்களாக மாற பயிற்சி கொடுக்குறது இந்த ரெண்டு ஸ்கீம்ஸை விட்டு புது விதமான எஜுகேஷன் ஸ்கீம்ஸ் ரெனேஷன்ஸ் காலகட்டத்தில் தேவைப்பட்டுச்சு காரணம் என்னென்னா இட்டாலியில் எப்படி கிரீக் கற்றுக்கிறது ஃபேஷன் கல்ச்சராக இருந்துச்சோ அது மாதிரி இங்கிலாந்தில் படிக்கிறதும் புது விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதும் ஃபேஷன் கல்ச்சராக மாற தொடங்குச்சு ராபிலஸ் மாண்டைங் போன்ற எழுத்தாளர்கள் எஜுகேஷனில் புது புது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செஞ்சாங்க மெடிவல் எஜஸில் வெறும் கிறிஸ்டியானிட்டி தியாலஜிஸை மட்டும் படிச்சுட்டு இருந்தவங்களாம் இந்த ரெனேசன்ஸ் காலகட்டத்தில் மற்ற விஷயங்களை பற்றியும் படிக்க தொடங்குறாங்க ரெனேசன்ஸின் சயின்ஸ் மிடில் ஏஜஸில் நம்ம பூமி தான் சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸுங்கிற கோட்பாடு உலகம் முழுவதும் பரவலாக நம்பப்பட்டு வந்துச்சு ஆனால் கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டுகளில் நம்ம காஸ்மாலஜி அதாவது அண்டவியல் பற்றிய கூற்றுகளை டோட்டலாக மாற்றுற விதமாக கோப்பர் நிகஸோட தேடி சேர்ந்துச்சு போலேண்டை சேர்ந்த கோப்பர் நிகஸ் சிக்ஸ்டின்த் சென்ச்சுரியில் சூரியன் தான் சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸுங்கிற கோட்பாட்டை முன்வைக்கிறார் கோப்பர் நிகஸோட இந்த கோட்பாட்டை பின்பற்றி பின்னர் வந்த வானியல் அறிஞர்களான கெப்லர் அப்புறம் கலிலியோவால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் இன்றைக்கி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்க சோலார் சிஸ்டம் இன்னொரு கூடுதலான தகவல் என்னென்னா டெலஸ்கோப் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதும் இந்த ரெனேசன்ஸ் காலகட்டத்தில் தான் ரெனேசன்ஸின் ரிலிஜியன் யூரோப் கண்ட்ரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிறிஸ்தவ இறை நம்பிக்கைங்கிறது ரொம்பவே தீவிரமாக இருந்துச்சு இந்த ரெனேசன்ஸ் காலகட்ட
மோச ஸ்டாச்சு பைட்டா ஸ்டாச்சு வாட்டிகன் சிட்டியில் இருக்க சிஸ்டியன் சாப்பிள் சீலிங் பெயிண்டிங்ஸில் மத நம்பிக்கைகளோட அறிவியல் உண்மைகளையும் கலந்து மைக்கேல் அஞ்சலோவால் வரையப்பட்ட ஓவியங்கள் அதை பார்க்குறவங்களை வசியப்படுத்துகிற அளவுக்கு அழகு வாய்ந்ததுன்னு தான் சொல்லணும் அந்த பெயிண்டிங்ஸில் லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் மிகவும் புகழ்பெற்றது மைக்கேல் அஞ்சலோ சோனட்ஸ் அப்புறம் லவ் போயம்ஸ் எழுதுறதுல ரொம்பவே சிறப்பு பெற்றிருந்தார் நேசன்ஸ்னு சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர த ஸ்கூல் ஆஃப் எதன்ஸ் பெயிண்டிங் ரஃபேலால் வரையப்பட்டது தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் பல மர்மங்களை தனக்குள்ள உள்ளடக்கியும் வெளிப்படையாக பல சர்ச்சைகளுக்கு உள்ளான ஓவியங்களான த லாஸ்ட் சப்பர் மோனாலிசா பிர்ச்சுவியன் மேன் செயின்ட் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் போன்ற ஓவியங்கள் லியோனர்டோ டாவின்சியால் வரையப்பட்டது தான் டாவின்சி அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மர்மமான மனிதர்னு தான் சொல்லணும் அவரை பற்றி டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம் இப்போது ரினேசன்ஸ் காலகட்டத்தில் ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க்ஸில் நடந்த சில மாற்றங்களை பற்றி பார்ப்போம் ரோமன் அண்ட் கிரீக் ஸ்டைலில் இருந்த ரவுண்ட் ஆர்ச்சஸ் அப்புறம் டோம்ஸ்லாம் கோதிக் ஸ்டைலுக்கு மாற தொடங்குது கோதிக் ஸ்டைலில் கட்டப்படுற சர்ச்சஸ்லாம் கூர்மையான வளைவுகளோட ரொம்பவே உயரமாக கட்டப்படுது அதுக்கு சிறந்த எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தா ரோம் நகரத்தில் இருக்க செயின்ட் பீட்டர் பெசிலிகா தான் சுற்றி இட்டாலியில் இருந்த இந்த கோதிக் ஸ்டைல் செவன்டீன் சென்ச்சுரி வாக்கில் இங்கிலாண்டை சென்றடையுது குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு லண்டன் நகரத்தில் இருக்க செயின்ட் பால்ஸ் கேத்தனல் சர்ச்சில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய தீ விபத்தின் காரணமாக அந்த சர்ச் முழுமையாக சேதமடையுது அதோட மறுசீரமைப்பு பணி இனிகோ ஜோன்ஸ் அப்புறம் கிறிஸ்டபர் வேன் கிட்ட ஒப்படைக்கப்படுது அவங்க அதை கோதிக் ஸ்டைலில் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிறிஸ்டபர் வேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு புது சர்ச்சஸை லண்டன் சிட்டியில் கோதிக் ஸ்டைல்லையே கட்டவும் செய்கிறாரு மொத்தத்தில் ரினேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது மெடிவல் ஏஜஸ்லேருந்து மாடர்ன் ஏஜஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு கால பயணம் இதை ப்ரொஃபஸர் ஜப் ரொம்பவே அழகாக த ரினேஷன்ஸ் இன் த லார்ஜஸ்ட் சென்ஸ் ஆஃப் த டேர்ம் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் இன் யூரோப் ஃப்ரம் த மெடிவல் டு மாடர்ன் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓவராலாக ரினேசன்ஸை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியாஸ் கிடச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த ரினேசன்ஸை பற்றின ஒரு பேசிக்கான எஸ்ஐ நோட்ஸ் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்குது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அதையும் படிச்சுக்கலாம் இன்னும் லிட்ரேச்சர் சம்மந்தமான கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ரீஃபர்மேஷன் பற்றின அடுத்த செக்மெண்ட்டை பார்க்க நம்ம விஸ்டர் லிட்ரேச்சரோட கனெக்டில் இருங்க